ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹൈമൂസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പപ്പായ ഐസ്ക്രീം ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനം വെച്ച് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് പപ്പായ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി അതിനെ നല്ല ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പപ്പായ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പണിയുണ്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു പകരക്കാരനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ച് കട്ട ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ ചൂട് പാൽ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാനും അത്ര നന്നായി എന്താ പറയുക അത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരാനും ചാൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല തണുത്ത പാൽ ഒഴിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കട്ട ഒന്നുമില്ലാതെ ഇനി ഇതിനെയും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം തവ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ഫ്രഷ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് നന്നായി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കോൺഫ്ലവർ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വയ്ക്കാം വാങ്ങി വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് കൂടുതൽ കട്ടിയാവും കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതിനെക്കാട്ടി കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പപ്പായയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടും മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരം എത്ര വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മധുരം വേണമോ അത്രയും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു കവർ വെച്ച് ആ ബോക്സിനെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഞാനൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ടാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോക്സിൻ്റെ അടപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ബോക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയായെന്ന് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെറിയൊരു തിക്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ അതേ ഡ്രൈയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വയ്ക്കാം ചില ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തണുപ്പിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് അവർ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും മിനിമം ഒരു എട്ടൊമ്പത് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ പപ്പായ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്
പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ബെല്ലൈക്കൺ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ